வணக்க மக்களே இது மடிக்கேரியில் முதல் நாள் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்போ தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்துலேயே ராஜாசி வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் மடிக்கேரி சென்டர்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் வரும் ஒரு ஆளுக்கு பத்து ரூபா டிக்கெட் ஒருத்தான்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு பார்க் கொஞ்சம் ஃப்ளார்ஸ் அப்புறம் இதோட எண்டுக்கு போனீங்கனாக்கா அங்கே அழகான ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நைட் டைமில் இங்கே வந்துட்டு டான்ஸிங் ஃபவுண்டைன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதோ இங்கே ஒரு ஃபவுண்டைன் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் தான் கலர் கலர் ஜிகு ஜிகுன்னு கொஞ்சம் லைட்டை போட்டு பேக்ரவுண்டில் ஏதாச்சும் சாங் போடுவாங்க நைட் டைமில் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பீப்புள்ஸும் அதை சுற்றி நின்று கொஞ்சம் வைப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மார்னிங் இல்லைனா ஈவினிங் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக அங்கே வரலாம் நல்ல ஒரு அமைதியான ஒரு இடம் தான் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மடிக்கேரி ஃபோர்ட் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தோம் ராஜா சீட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் பட் பார்க்க ஃபோர்ட் மாதிரிலாம் இல்லைங்க ஏதோ பேலஸ் மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு தான் தெரியுமா நமக்கு இந்த பழைய காலத்து கோட்டை கோவில் இல்லை ஏதாச்சும் நினைவு சின்னங்கள்லாம் பார்த்தாக்கா ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஏதோ மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு இதையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரி என்ன பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ப்ளேஸுக்கு போகலான்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம் பைக்கர்ஸ் யாருமே மிஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு ப்ளேஸுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஒரு பக்காவான ஆஃப் ரோடு ரூட்னே சொல்லலாம் மண்டால்பட்டி பீக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் மடிக்கேரியிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வரும் நீங்கள் பைக்கில் வந்திருந்தால் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு இடம் எதுன்னு நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கும் இந்த ஆஃப் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இங்கேருந்து வியூ பாயிண்ட் போகிற வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் கம்ப்ளீட் ஆஃப் ரோடு உள்ளே வரும்போதே ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது இங்கே தான் என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கணும் ஒரு பர்சனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சப்போஸ் பைக்கில் வந்திருந்தீங்கனாக்கா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஸோ டோட்டலாக பர் பர்சனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பே பண்ணணும் இது ஒர்த்தான்னு கேட்டாக்கா கண்டிப்பாக இது ஒர்த்து தாங்க பட் ஒரே ஒரு சஜஷன் என்னென்னா சம்மர் டைமில் வந்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் இங்கே எல்லாமே என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ட்ரையாக காஞ்சி போய் தான் இருக்கும் க்ரீனிஷாக எதுவுமே இருக்காது சப்போஸ் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு அது பிடிக்காது இல்லையா ஸோ அதனால தான் வின்டர் இல்லைனா ஆஃப்டர் மான்சூன் சீசன் வாங்க அப்போ தான் இந்த ப்ளேஸ் ஒன்றும் செம்மையாக எல்லாமே க்ரீனிஷாக செம்ம சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க இந்த 
this is what happens when rover meets unlikely terrain ஆரம்பத்திலே சொன்னாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வெயி டூ வீலரில் போகிறதுக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே டிசைட் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம் மை காட் பைக்கர்ஸ்க்கு செம்மையான ஒரு ஆஃப் ரோட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்கா ஸோ சீரியஸாக ஒரு ஹிமாலயனோ ஒரு எஸ்டியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆஃப் ரோடு பைக்கோ இருந்திருந்தாக்க இந்த இடத்த ஐ மீன் இந்த ரூட்டை நீங்கள் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி கை கால் பாடி எல்லா பார்ட்ஸும் தளர்ந்து போச்சு never give up so kandipa gear change panna try pannadinga ore gray ore gear la move avunga adha dhan better and best <laughs> oh my god rover is dead now <laughs> பிரபு பார்த்தீங்கன்னா மறந்துருவீங்க பிரபுவோட வண்டி அங்கே இங்கேயும் போயிட்டு போயிட்டு வருது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் கியரோ செகண்ட் கியரோ போட்டிங்கனாக்கா அதிலே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகிறது தான் பெட்டர் ஸோ அன்லஸ் மேண்டட்ரி ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத சமயம் நான் மட்டுமே நீங்கள் கியர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் நான் கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மடிக்கேரி முடிச்சுட்டு நேராக கோவா போகலான்னு ஒரு பிளானில் இருந்தேன் பைக் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு தெரியல ஒன்ஸ் கீழே இறங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கருங்கலில் போட்டு ஏதோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் இயர் கண்டிப்பாக செட் ஆகல ரோவருக்கு ஃபஸ்ட் இயர் தான் பக்காவாக சூட் ஆகுது இந்த ரூட்டுக்கு சி கைஸ் ஃபைனலி வி மேட் இட் ஏ ஹோ ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாகி அப்படி சைடாக வண்டி இறக்குனேன் நேராக வண்டி அங்கே போய் நிற்கணும் அதுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது ஸோ இந்த ரூட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓகே கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக டவுனாக கீழே இறங்குது பட் திரும்பி ஏறப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த ரூட்டோட கஷ்டம் தெரியும் மை காட் மை ரீஸ்ட் மணிக்கட்டெலாம் சரியாக வழி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு Yes guys, finally, we made it. We made it. So, we have already come here. We have already come here. We have already come here. Finally. This road is simple. But you know how tough it is to go on the bike. It's very tough. It's very tired. If you come here, you can take a water bottle. So, you can see the shops, but it's all closed. ஸோ வாட்டர் பாட்டில் இல்லை ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு அது எதாவது வேணும்னாக்கு உள்ளே என்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டு வந்துடுங்க ஸோ அதுதான் பெட்டர் பைக் இங்கே தான் பார்க் பண்ணணுமா பார்க் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு நூற்றம்பது மீட்டர் மேலே ட்ரக் பண்ணி போகணும் Oh my god! So guys, we are highly satisfied. <laughs> satisfied then, eh? Uh, yeah, 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 yeah. Bro, water bottle way now. Ta-dun, 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 ta-dun. So, I'm going to go here. I'm going to go here. I'm going to go here. 
ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தாங்க வின்டர் இல்லைன்னா ஆஃப்டர் மான்சூன் சீசன் வாங்க ஸோ அப்போ தான் இது பார்க்க நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய ட்ரக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் கூட இருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வேணும்னா ட்ரக் பண்ணி போகலாம் பட் எங்களுக்கு செம டயர்டாக இருந்ததால் இங்கேயே டேரா போட்டு உட்காந்துட்டோம் ஆஃப் ரோட் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டு அதை அந்த கூரை கூட்டாயில் தான் ஆளுக்கு ஒரு எக் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டோம் இன்றைக்கி இது தான் லன்ச் வேறு வழி இல்லை டைம் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாற்பது ஆகுது இன்னும் நிறையவே டைம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் டுபாரி எலஃபன் கேம்ப் போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னாக்க தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் அவ்வளோ தூரமானு கேட்டு ஷாக் ஆகாதீங்க நமக்கு பிடிச்ச பிளேஸை பார்க்குறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஆனாலும் ட்ராவல் பண்ணி போகலாம் டைம் பார்த்திங்கன்னா நாலே முக்கா ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து ரீச் ஆக பட் வந்தது வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னொரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்தில் அந்த வாட்டர் ராஃப்டிங்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம்னு சொன்னாங்க இங்கே மெயினாக ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க வாட்டர் ராஃப்டிங் இன்னொன்று வந்து எலஃபன்ட் கேம்ப் நாளைக்கு மார்னிங் இன்னொரு தடவை வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்ததுக்கு அட்லீஸ்ட் சும்மா காலையாவது நினச்சிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஆற்றுல இறங்கணும் தண்ணி செம சில்லுன்னு இருக்குது டைம் போனதே தெரிலங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சும்மா அப்படியே ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு வணக்க மக்களே டைம் காலையில் எட்டு இருபத்தஞ்சு ஆகுது ஸோ டே ஃபோர் ஆஃப் த ட்ரிப் மடிக்கேரியில் இது செகண்ட் டே ஸோ அநேகமாக இன்றைக்கே எல்லோரும் செக் அவுட் பண்ணிடுவோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சப்போஸ் செக் அவுட் பண்ணாக்க மேபி ஐ ஹாவ் டு டிசைட் கோவாக்கு போகலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணோம் பார்க்கலாம் நேற்று இங்கே சாப்பிட்டோம் காலையில் பூரி பூரி நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இன்றைக்கும் இங்கேயே வந்துட்டோம் பார்ப்போம் சக்கு கைஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஆன் பண்ணுறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அபி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி இது தான் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் என்னாச்சு இந்த காருக்கு பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓரங்கட்டி மேலே இலை தழையெல்லாம் போட்டு மூடி வச்சுருக்காங்க இங்கேயா ஸோ இது தான் செகண்ட் டே மடிக்கேரியில் ஸோ இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூனே செக் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் தான் இருக்கும் சப்போஸ் செக் அவுட் பண்ணாக்க இங்கேருந்து கிளம்பி மதியத்துக்கு மேலே கிளம்பி போயிட்டு உடுப்பியில் நைட்டு ஸ்டே பண்ணிவிட்டு தென் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பி கோவா போயிடலாம் கோவா போயிட்டு அங்கே செக் இன் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ் போயிட்டு விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் பிளேஸஸ் அதிகமாக இங்கே நாங்கள் மடிக்கேரியில் சுற்றி பார்க்கலனாலும் போதுன்ற அளவுக்கு என்ன சொல்கிறது பைக்லேயே நிறைய பிளேஸஸ் ஊர் சுற்றணும் நேற்று நாங்கள் நேற்று நம்ம ஒரு ஆஃப் ரோட் போயிட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா அதுவே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஸோ நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் டைம் பார்த்திங்கன்னா நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ஆகுது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்துட்டோம் ஸோ அபி ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கேங் வந்திருக்கு மகாராஷ்ட்ரா கேங்க ஸோ பைக் எங்கிட்டு பார்க் பண்ணலாம் அபி வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் சொல்லவே போகிறதுக்கு பர்மிஷன் இருந்ததாகவும் ஸோ ஒரு சில சூசைட்ஸ் அந்த 
டெத் சர்ன் தலைப்பு உள்ளே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஐ எம் நாட் ஷுர் நான் போய் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன விஷயம்ட்டு ஓகேங்களா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அங்கே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உட்டன் பிரிட்ஜ் ஒன்று இருந்துச்சு அது ரீசண்டாக வந்த ஒரு ஃப்ளட்டில் உடஞ்சி போச்சுன்ட்டாங்க அது இல்லாத கே கே ப்ரோ வந்துட்டு ஏதோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்காரு அப்போ கீழே இறங்குறதுக்கு கூட பர்மிஷன் கொடுத்தாங்களாம் பட் இப்போ அந்த பர்மிஷன் ரிவோக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில ரீசன்ஸால் அவங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஸோ அங்கே எதுவும் அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் அந்த சீனிக் அந்த வியூவை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் தென் பத்து மணிக்கெலாம் கிளம்பிட்டோம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கனாக்கா பத்து முப்பத்தஞ்சு ஆகுது ஸோ எங்கள் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு டேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கே கே ப்ரோ தான் சொன்னார் ஸோ அங்கே போயிட்டுருக்கோம் சைடு மிரரை பார்க்காம ஓட்டிகிட்டு வரான் அந்த டூ வீலரு அதே போல் ப்ராப்பராக கெஸ் பண்ணி ஓட்டுங்க ஸோ டேர்னிங் வருது இந்த டேர்னிங் என்னால் லீன் பண்ணி போக முடியும் அப்படின்ற அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி போங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரூட்டு வழியாக தான் மடிக்கேரி வந்தோம்னு நினைக்கிறேன் வந்த வழியே திரும்பி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ பைக்குக்கு ஒரு இனிஷியல் செக்அப் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் நேற்று அந்த ஆஃப் ரோடு போனோம் இல்லைங்களா அதில் நிறைய இடத்த அடி வாங்கிச்சு பைக்கு வா வாட் அன் அமேசிங் ரூட் ஒரு பக்கா வில்லேஜில் போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன தெரியும் நட் ரோட்டில் வந்து நிற்கிறன்றது கூட அதுக்கு தெரியுமா சீரியஸ்லி இந்த டேமை பாருங்களா கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாகத்தான் நீ இருக்கிறது ஹராங்கி ரிசர்வ் வாயர் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக லெவன் ஓ கிளாக் ஆகுது லெவன் ஓ கிளாக் வந்து ரீச் ஆகி இருக்கின்றோம் ஆல்ரெடி நிறைய மானுடர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளியே ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ அப்படிங்களா ஓகே நம்ம ஆளுங்க தான் உள்ளே போகாதீங்க ஒன்றும் இல்லை வேஸ்ட்டு பத்து ரூபா அப்படின்றாரு பத்து ரூபா கொடுத்துருக்கு பத்து ரூபா தான் நினைக்கிறேன் டிக்கெட் அவர் சொல்கிறத பார்த்தா பட் பத்து ரூபா கூட ஒருத்த இல்லைன்றாரு பட் பார்க்கலாம் ஒருத்த இல்லைங்களா எவ்வளோ ஒரு டிக்கெட்டு பத்து ரூபா ஒருத்த இல்லை எத்தனை பேர் பூரா வந்திருக்கீங்க என்ன ப்ரோ அப்படிங்களா ஓகே ப்ரோ ஜான் ப்ரோ ஜான் விக்னேஷ் சுரேந்தர் ஹாய் ப்ரோ ஓ ஹாய் ப்ரோ ஜான் ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் ஓகே ஓகே ப்ரோ எங்கே வண்டி இங்கே தான் நிறுத்தணுங்களா அப்போ மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு ரூபா வேஸ்ட்டு ஓ டெம்பிள் இருக்குங்களாங்க ஓகே ஓகே இங்கேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ப்ரோ ஓ அப்படிங்களா ஓகே ப்ரோ சாரி ப்ரோ சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ரோ பாய் ப்ரோ ஆ பாய் ப்ரோ சரி பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ இப்போ போனியை பார்த்தீங்களா அது நம்ம கத்தத்தை பார்த்துட்டு ஏதோ முரட்டு போனோம்னு கிளம்பியிருக்கு எங்கே ப்ரோ அப்படின்னா டீர் பார்க்கு ஐலாண்டு சிம்பிளாக ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னாக்கா இவ்வளோ தூரம் வந்தது வேஸ்ட் ஏன்னு கேட்குறீங்களா ஸோ நம்மளோட ஏன்னா தமிழ் பசங்க குரூப் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க உள்ளே போகிறது வேஸ்ட்டு ப்ரோ மேலே போகிறதுக்கும் அலோவ் பண்ணலை அப்படின்ட்டாங்க ஸோ டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் கேட்டதுக்கும் அதே தான் சொன்னாங்க பர் பர்சன் டென் ருபீஸு பட் ஆனால் மேலே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க ரீசன்ஸ் ஏன்னு தெரியல பக்கத்துலேயே ஒரு திபத்தியன் மான்ஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் அதுக்கு சர்ச் பண்ணதுக்கு க்ளோஸ்டுன்னு போட்டுருந்துச்சு 
ஸோ அங்கேயும் எங்களால் போக முடியல இந்த சைடில் வேறு ஏதோ ஒரு டீர் பார்த் அண்ட் ஐலாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சரி அங்கே போய் பார்க்கலாம் டிஷன் எடுத்துகிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கோம் பார்ப்போம் பைக்குக்கு மட்டும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ரெண்டு பைக் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க உள்ளே போகிறதுக்கு பெர் ஹெட் அதை தனியாக பே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் க்ரௌடடாக தான் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹார்ன் அடிக்காமல் தான் செல்ல பார்க்கிறேன் இப்போ வந்தாச்சு டைம் எக்ஸாக்டாக லெவன் தேர்ட்டி ஆகுது என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு உடன் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் இருக்குது இது வழியாக தான் நம்ம உள்ளே போகணும் என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து ரூபா தான் பைக் பார்க்கிங் இல்லாமல் பத்து ரூபா தானே சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பெடல் போட்டிங் போட்ஸ் பார்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஐலாண்டில் சொன்ன உடனே ஏதோ கடலுக்கு நடுவில் இல்லை பெரிய வாட்டர் பேங்க்குக்கு சென்ட்ரில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க நான் மேப் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பெரிய மெயின்லேண்ட் அதை சுற்றி ரெண்டு பக்கமும் காவேரி ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ பார்க்க ஐலேண்ட் மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு பெடல் போட்டிங் போயிடலான்னு சொல்லிட்டு கியூவில் நின்றுட்டுருக்கோம் கொஞ்சம் பெரிய கியூ தான் நாங்கள் ஃபோர் பர்சன்ட் பெடல் போட்டை எடுத்தோம் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஜாலியாக கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு தென் பேம்பு ஃபாரஸ்ட் வழியாக பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு போயிட்டுருக்கோம் போகிற வழியில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இவங்களோட கல்ச்சர் அண்டு வாழ்வியலை பற்றின திங்ஸ் எல்லாம் சிலையாக அப்படியே லைட்டாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க பார்க்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது பேர்ட்ஸ் பார்க் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஆர்ச்சி வச்சுருக்காங்க இங்கே பேர்ட்ஸ் ஃபீடிங் அண்ட் அது கூட ஃபோட்டோ எடுக்க ஒரு அமௌண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன ப்ரோ இது கோழி இப்படி இருக்கு இதை அப்படியே அடித்து வறுத்து சாப்பிட்டால் கைது பண்ணிவிடுவார் அப்புறம் அதை டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க விடுங்க இங்கே தான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமராவில் வீடியோ எடுத்தால் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு கேமரா ஆன் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிட்டு தான் ஏதோ பெருசாக பூகம் வந்த போல் எல்லா போர்ட்ஸும் பரத போய்ட்டு ரூஃபில் உட்காந்துருச்சு எனக்கு செம்ம கில்ட்டி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணேன் அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு போர்டாவது வச்சுருக்கலாம் கேமரா இல்லை கேமரா ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனிவே சப்போஸ் நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்க இந்த ஷெட்யூலில் மட்டும் கேமரா யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்புறம் பேர்ட்ஸ்லாம் பயந்து போயிட்டு ஐலாண்டோட கடைசிக்கு வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கேயும் காவேரி ஆறு தான் ஓடிட்டுருக்கு ஏற்கனவே சொன்னால் இல்லையா ஸோ இந்த ஐலாண்டை சுற்றியுமே உங்களுக்கு ஆறு தான் ஓடிட்டுருக்கோம் பட் இந்த லொக்கேஷன் என்ட்ரன்ஸை விட கொஞ்சம் செம்மையாக இருக்குது கொஞ்சம் நேச்சுரலாக ஸோ அந்த பிளேசஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேமிலியாகவும் சரி பேச்சுலராகவும் சரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒரு அருமையான ஒரு இடம்னே சொல்லலாம் நாங்கள் அது எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு வரதுக்கு எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு சுற்றி பார்த்துட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபுட் கோட் இருந்துச்சு அங்கே தான் சாப்பிட்டோம் ஜஸ்ட் மூணு சாப்பாடு ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் தான் வாங்கினோம் அதுக்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லை போட்டாங்க என்ன ஒரு ஜிஎஸ்டி கண்டமே நீங்கள் டேக்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா மணி ரெண்டு மணி ஆகுது இங்கே பக்கத்தில் ஒரு டேம் கூகுள் ஈட்டை கேட்டோம் பக்கத்துலேயே ஒரு டேம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிச்சு அதை கேட்டுட்டு இப்போ அந்த டேமை பார்க்குறதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் மதியமே செக் அவுட் பண்ணுறேன்னா இப்போ எங்கே டேம் போக போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் 
பிளானில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னென்னாக்கா இதுக்கப்புறம் நாங்கள் போயிட்டு செக் அவுட் பண்ணாலுமே பிரபுவும் சரி கே கே பிரபுவும் சரி போகிறதுக்கு இடையில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஹால் ஹால்ட் ஆகிட்டு அதாவது நைட்டு ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரே ஸ்டெச்சு அவங்களால் அடிக்க முடியாதுன்னு நீட்டாங்க என்ன ஒரு பள்ளம் ஸோ அதுக்கு அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இங்கேயே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு காலையில் கிளம்பி போனால் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கும் ஒரு ஆஃப் டே இங்கே சுற்றுறதுக்கு டைம் கிடைக்குன்றதால அந்த பிளானை பண்ணிவிட்டு இப்போ கூகுள் கிட்ட கேட்டுட்டு இந்த டேமை பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம் வா இந்த ரூட்டை பாருங்களா ஸோ வர வழியிலே ஒரு சின்ன போர்டு வச்சுருந்தாங்க யானைகள் நடமாடும் பகுதி கவனமாக செல்லவும் அப்படின்ட்டு எனக்கு கன்னடா படிக்க தெரியுமானா படிக்க தெரியாது அங்கே வரைஞ்சி வச்ச படத்தை வச்சு சொல்கிறேன் பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஓகே நல்ல கொஞ்சம் டீப் ஃபாரஸ்ட் தான் சாரி ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் தான் என்னோட வண்டிக்கெலாம் எதுவும் ஆகாது பிரபுவோட வண்டிக்கு தான் அதோட சத்தத்தை கேட்ட யானை வந்து வழியை மறைச்சாலும் மறுச்சிடும் ஒரு சோலோ ரைடோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ ரைடு போகிறதுக்கு ஒரு அருமையான ரூட் இது ரோடு கொஞ்சம் முன்ன பொண்ணு இருக்குது பட் இருந்தாலுமே அருமையான ஒரு ரோடு என்ன கேட்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க என்ன கேட் ஓ இது தான் டேம் ஓகே டேம் ரீச் ஆகிட்டோம் போல் இருக்குது பட் நீங்கள் இங்கே வர வேணாம் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க என்னது ப்ரோ அது பேர் ப்ரோ அது பேர் ஹோலி சிக்கி ஹோலி சிக்கி ஹோலி சிக்லி ஹோலி சின்ன ஹோலுன்றதுலாம் சிக்லி ஹோலி என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க இந்த டேமோட எண்டில் மட்டும் ஏதோ டைட்டானிக் கப்பலோட எண்டில் என்ன எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சீன் இருக்குது அவ்வளோதான் இதை முடிச்சுட்டு நேராக துபாரி எலஃபன் கேம் தான் போக போகிறோம் நேற்று ஈவினிங் ஒரு பிளேஸ் போயிட்டு லேட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிளேஸுக்கு தான் இப்போ போகிறோம் ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு இடம்னு நான் சொல்லுவேன் செம்மையாக இருக்கும் நாங்கள் வந்த நேரம் சரியான மழை அதனால் மழை நிற்கிற வரைக்கும் அப்படியே வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ராஃப்டிங் ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டான்ஸிங் ரோஸை பார்த்துட்டு ஒரு வணக்கத்தை போட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பினோம் எலஃபண்ட் கேம்புக்கு போகணும் நாங்கள் இந்த போட்டில் தான் போகணும் தென் ரிட்டன் இதே போட்டிலே வந்து விட்டுருவாங்க போட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தென் எலஃபண்ட் கேம்புக்கு தனியாக ஒரு நூறுரூபா பர் பர்சன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் நீங்க மார்னிங் வந்தீங்கனாக்க யானையை குளிப்பாட்டுறது இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் அங்கே நடக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தென் மடிக்கேரிக்கு ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம் 
நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்ததால் தெரியாமல் டைரெக்டாக மடிக்கிரிக்கு போயிட்டோம் மறுபடியும் இந்த பிளேஸ்லாம் பார்க்குறதுக்காக அங்கேருந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரிட்டன் வந்தோம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா போகும்போதே இந்த பிளேஸஸ்லாம் பார்த்துட்டு போயிடுங்க சாலிடாக ஒன் டே இப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அந்த ஐலாண்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஆஃப் டே தென் லஞ்சை முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னாக்க இங்கே ஒரு ஆஃப் டே தாராளமாக ஒரு ஒன் டே சாலிடாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் எங்களோட பிளஸ்ஸிங் என்னன்னு தெரியல போகும்போது சரியான மழை அதுவும் இல்லாமல் மடிக்கேரியோட லாஸ்ட் டே வேறு இந்த கம்ப்ளீட் ட்ரிப் எங்களுக்கு செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க பிளேஸஸ் லிமிட்டாக தான் பார்த்தோம் பட் எல்லாமே நல்ல லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருந்ததால் பைக்லேயே சுற்றின ஒரு பைக்லேயே சுற்றினதால் ஒரு கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஃபைனலாக ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னோடய கோவா சோலோ ட்ரிப் ட்ராப் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ டைரெக்டாக சென்னை தான் போகிறேன் தென் அங்கேருந்து சவுத் இந்தியா கோஸ்டல் ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு சோலோ ட்ரிப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் யூன்ட் டில் வி மீட் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ விஷ் யூ ஆல் அ ஹெல்தியர் அண்ட் ஹாப்பி லைஃப் பாய்